यस फ्रेंड्स अब हम इस प्रॉब्लम को देखेंगे इन अ फैक्ट्री बोनस टू वर्कर इज पेड अकॉर्डिंग टू रोबन प्लान टाइम अलॉटेड इज 40 आवर्स एंड टाइम रेट नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस इज 1.25 आवर्स फैक्ट्री ओवरहेड है 50 पैसे पर आवर्स द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ वर्क ऑर्डर एग्जीक्यूटेड बाय वर्कर इज दिस ठीक है ना द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इन ईच केस इज दिस Calculate the hours of time taken by the workman to complete the work order. Very good. Very good. Wow. Let T is equal to time taken by the worker. ठीक है, ओके, सो अर्निंग एस पर रोबन क्या होता है, आवर इनटू रेट प्लस टाइम सेव अपॉन स्टैंडर्ड टाइम इनटू आवर इनटू रेट, आवर मैंने लिया टी रेट दिया है 1.25 टाइम से हो जाएगा 40 माइनस टी अपॉन स्टैंडर्ड टाइम ठीक है ये तो मेरी हो गई अर्निंग ओके ना फैक्ट्री कॉस्ट इज गिवन How much? 161.875. That is material plus labor. Material हमारा दिया है 100. Labor cost है हमारी T into 1.25 plus 40 minus T upon 40 into T into 1.25 and जो overhead है वो इन्होंने बताया है 50 पैसे पर आवर है जो भी time लेने का ठीक है ये हमारे 161.875 की बार है और हम ये कह सकते हैं 100 plus 1.25t प्लस 40 माइनस टी अपॉन टी इनटू 1.25 टी प्लस 0.5 टी इज इक्वल टू 161.875 और एक काम करें इसको ऐसे कर लें 1.25 टी नहीं इसमें 0.5 जोड़ देंगे तो 1.75 टी प्लस 40 माइनस टी अपॉन 40 इनटू 1.25 टी इज इक्वल टू 61.875 मल्टीप्लाई करें बाय 40 इन बोथ साइड ठीक है अगर हमें दोनों तरफ 40 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या होगा 1.75 एक सेकंड करके देखते हैं वन पॉइंट सेवन फाइव इंटू फोर्टी ये 70t प्लस 40 माइनस t इनटू 1.25t इज इक्वल टू 61.875 2475t प्लस 50t माइनस 1.t स्क्वायर इज इक्वल टू 2475 
और 1.525 t स्क्वायर माइनस 120 t प्लस 2475 इज इक्वल टू जीरो और 1.25 से करो t स्क्वायर माइनस 960 t प्लस 1980 इज इक्वल टू जीरो ओके अब इसको फैक्टर करने पड़ेंगे मुझे ऐसे फैक्टर जिनके एडिशन पर तो 96 आए और मल्टीप्लाई पर 1980 आए ओके तो हम ऐसे लिख सकते हैं t स्क्वायर माइनस सिक्सटी सिक्स प्लस थर्टी टी प्लस वन नाइन एट जीरो इजिकल टू जीरो टी स्क्वायर माइनस सिक्सटी सिक्स टी माइनस थर्टी टी प्लस वन नाइन एट जीरो इजिकल टू जीरो टी कॉमन लें तो टी माइनस सिक्सटी सिक्स माइनस थर्टी कॉमन लें तो टी माइनस सिक्सटी सिक्स इजिकल टू जीरो t minus 66 t minus 30 is equal to 0 so t is equal to 66 and t is equal to 30 as actual time can not be more than standard time t is equal to 66 not possible so time taken is equal to 30 hours wow kya baat hai dekhiye charasi problem mathematics ki sari concept lana hai but achhi problem hai chalo I think so clear over. Thank you very much.